ராஜி நிலா முகில் பிலிம்ஸ் வழங்கும் மாயநதி ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்று முதல் உலகமெங்கும் திரையில் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு இன்னன் அவுட் சினிமா வேர்ஸ் இன்னைக்கு ஐஓசி மூவி ரிவ்யூவில் உதயநிதி ஸ்டாலின் அதுக்கப்புறம் வந்து அதிதி ராவ் ஹைதாரி நித்யா மேனன் இவங்களாம் நடிச்சு ரிலீஸ் ஆகிருக்க படம் சைகோ ஸோ இதை யார் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மிஷ்கின் சார் ஸோ அந்த படத்தோட மூவி ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ படம் பார்த்துட்டு வந்தால் படத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளும் மாறிடுவோம் ஸோ ஒரு சில படங்கள்லாம் பார்த்துட்டு வரும்போது கேட்சியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு படம் தான் இந்த படம் ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது படம் பேர் சைக்கோ அண்ட் நம்ம வெளில வரப்போதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைக்கோவாக தான் வருவோம் ஏன்னா அந்த படத்தில் அவர் கையாண்ட விதம் அண்ட் அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு எப்படி வந்து ஒரு மனுஷன் சைக்காட்டிக்காக பிஹேவ் பண்ணுவானோ அந்த மாதிரி தூண்டுது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா அவர் ஸ்க்ரீனில் காட்டுறது கூட அந்த மாதிரி தான் ஒரு டார்க்கான ஏரியா எப்போவுமே மிஷ்கின் சார் ஃபிலிம்ஸில் நம்ம இது பார்க்கலாம் மாட்டுக்குட்டியும் சூப்பராகவே பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட ரோல்ஸ் எல்லாருமே அவங்க ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இதில் யாரெல்லாம் ஒரு முக்கியமான கேரக்டரில் வராங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது உதயநிதி ஸ்டாலின் அஜித் ராவ் ஹைதாரி நித்யா மேனன் இவங்க எல்லாமே இருக்காங்க இதை தாண்டி சைக்கோவாக ஒருத்தர் நடிச்சிருக்காரு அவர் பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதான் அவரோட டெபியூ மூவி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ராஜ்குமார் ஸோ இந்த ராஜ்குமாரை வச்சு தான் அப்படியே கதை வருது அண்ட் இவர் தான் வந்து படத்தோட சைக்கோ ஸோ அவர் சைக்கோவாக மாறுறதுக்கு காரணம் என்ன அதுக்கப்புறம் சைக்கோவாக மாறினதுக்கப்புறம் என்னெல்லாம் நடக்குது அவருக்குள்ளே என்ன இருக்கு உண்மையான தன்மை என்ன அப்படின்றத அதித் ராவ் ஹைதாரி கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதெல்லாம் தான் வந்து படமாக இருக்கு அண்ட் இதுக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருந்தது சிங்கம் புலி சாரோட ஒரு ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு இந்த படத்தில் கண்ணு தெரியாது அது நம்ம ட்ரெய்லர்லேருந்தே பார்த்துருப்போம் ஸோ அவரோட ஒரு பேக் போனாக இருந்து கூட ஒரு ஷேடோவா வந்து ஃபுல்லாவே இருந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிங்கம் புலி அவரோட கேரக்டர் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பிளஸ் ஆ இருந்துச்சு அதை தாண்டி படத்தோட பெரிய ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் சினிமோட்டோகிராஃபி சொல்லிட்டேன் அண்ட் ஆக்டர்ஸோட ஆக்டிங் சொல்லிட்டேன் இன்னொன்று என்னங்க இருக்க முடியும் ஷோரா அந்த மியூசிக் பிஜிஎம் அது தான் ஸோ இளையராஜ் இளையராஜா சார் கேட்கவே தேவையில்ல அவரோட பிஜிஎம் என்ன பண்ணணுமோ அட்மோஸ்ட் அவ்வளோ தான் வச்சு செஞ்சுருக்காரு அதுவும் சிச்சிடி ராமோட வாய்ஸோட வரும்போது அந்த ரெண்டு பாடுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாடல்கள் கேட்கும்போது சூப்பராக இருந்துச்சு அதை தாண்டி அந்த பிஜிஎம் ஹாரர் எஃபெக்ட் அதுக்கு உண்டான அந்த இது எல்லாமே வந்து பார்க்கும்போது வேற லெவலில் இருந்துச்சு இன்ஃபேக்ட் சொல்லணும்னா நித்யா மேனனோட ஆக்டிங் வந்து நம்ம எல்லாருமே தெரியும் அவங்க ஹிந்திக்கு கூட போயிருக்காங்க அப்படின்னும் போது ஒரு லெவலில் இருப்பாங்க அதுக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் மேட்ச் பண்ணி நடிச்சிருக்காரு அதை தாண்டி இதில் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கணுமோ அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் சைக்கோவாக பிஹேவ் பண்ண அந்த ராஜ்குமார் பா மனுஷன் உண்மையாக சைக்கோவாகவே வாழ்ந்துருக்காரு அதுவும் அவரோட சீன்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஒரு ஒரு ரஃபா ஒரு மனசுல வந்து ஒரு கல் மாதிரி ஆனா ஒரு மனுஷன் எப்படி இருப்பானோ அந்த மாதிரி மட்டும் தான் இருக்க முடியும் அவங்களால மட்டும் தான் அப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்றது நல்லாவே தெரிஞ்சது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறைய சைக்காட்டிக் த்ரில்லர்ஸ் பார்த்திருப்போம் ப்ராச்சசன் அந்த மாதிரி பட் அந்த படத்தோட இதை கம்பேர் பண்ணா பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அது ஒரு மாதிரியான ஒரு சைக்காட்டிக் ஒரு இது அண்ட் இது ஒரு விதமான ஒரு சைக்கோவா எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க ஸோ மிஷ்கின்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில பல அந்த ஒரு ஹேண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்ல அந்த ஒரு ஃபேவரட் டச்சஸ் அந்த ஃபேவரட் டச்சஸ் எல்லாமே இருக்கு அதுதான் இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸாகவும் இருந்துச்சு ஸோ நீங்கள் இந்த படம் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷே